Всем привет, вы на канале MadMaxGo, и сегодня у нас прохождение второго сюжетного задания в новом новогоднем моменте в ДР. Давайте покушаем, а, что? Еще пирожку, наверное, стоит, и шурму. И там у нас несколько способностей, которые нам помогут в бою. А, сейчас, что у нас задание-то? Ага, вниз, вправо. Давайте отправляться. Так, в принципе, все. Патроны есть, снаряжение есть. Все есть, в принципе, можно даже атаковать. Давайте приступим. Большой шатер, покрытый блинелыми шкурами, и несколько палаток поменьше. Все окружено высоким снежным валом. Таков был лагерь длинных разбойников. Они уже заметили меня. Время идти на штурм. Начинаем бой, в принципе. Странно, что такое одно описание. Ну ладно. Итак, давайте возьму это свой стандартный сет. Абакан, ПКМ и СВД. Значит, да, в принципе, больше нечего и брать. Начинаем бой. А, я вначале удивился, то, что такие легкие противники, но потом просто понял, то, что это сначала как бы первый бой с разбойниками простой, а потом еще второй будет. Я не помню, вот в прошлом году, по-моему, нельзя было сбежать после первого боя. Поэтому, думаю, будет тяжело. Но все-таки оказалось то, что после первого боя сбежать можно. То есть, как бы, ну не то, что сбежать, можно типа уйти. Вот там побежишь пить по первых соперников простых. Ничего особо интересного нет, они прям очень легкие. А, и можно там будет уйти, а потом уже прийти на, на главное сражение. Их пока можно быстренько сделать. <coughs> Давайте что то что? Собака, на из пока мы их завалим. Ну какие-то они уж слишком легкие, даже легче, чем а, обычно бандиты в заданиях поселений. Совсем по чуть-чуть хп у них. Да, победа. Немножко получаем ресурсов. Завершаем. И вот видите, мы можем уйти все таки оказывается. Я думаю, что нельзя. Но я, в принципе, подготовился, там ничего особо мне не надо делать. Так что давайте начнем бой. А, да, когда с раз... Ну, да, понятно, вышел типа самый большой, огромный а, разбойник. У него куча хп и, наверное, такой урон. Кстати, он еще пользуется как раз-таки этим ледным топором. А, я не помню, как он называется. По-моему, так и называется. Что-то ледяной топор, что ли? Или как он там? Ну, в общем, как раз-таки этот топор нам дает награду после этого... Ну, после прохождения этого задания. И давайте с АПКМ его сразу же атакуем. Попробуем отвлечь. А, да. Блин, даже не надо пробовать. Я все время забываю, короче. Я сейчас недавно обнаружил то, что а, теперь есть типа, шанс этого отвлечения. И, типа можно видеть, работает или не работает. А я все время пытаюсь проверить. То есть смысла сейчас не было его, ну, как понимаете, отвлекать вороном. Да, он может призывать сп... этих еще разбойников. Давайте тоже, опять же, его протокуем с ПКМ. Надо побыстрее его забрать. И вороном давайте попробуем тогда ослепить какого-нибудь а, стрелка вот этого. Да, ослепление на них работает. На обычных юнитах это как бы ничего такого. То есть можем же менять и отвлечение, и ослепление. Мы почти забрали. Надеюсь, одной тыки нам хватит. Но если не хватит, то придется с этого, с ворона добивать. Да, давайте тогда. Ну вот наши способности, которые нам помогут. Да, придется забирать с ворона. Одной тыки нам не хватило. А, урона точно хватит. Не хватит. Нас забрал а, разбойник, жалко. Так, а, ну, теперь мы сами его забрали. Если разделать с этими тремя противниками, кстати, один из них очень даже сильный. Тут 250 урона и 100, и 100 здоровья и 900, 900 брони. Нормальный такой противник. Меня вон тут атаковали с копья. Кстати, стоп, а как я через, эм, через стену? Типа, если я на вышку, то меня могут перекидывать через стену. Неожиданно. Не ожидал такого. Типа, просто я был на вышке, мне толкнул копьем, и типа я через стену толкнулся назад. Давайте сбежим тогда от них подальше и атакуем. Угу. Ну, сейчас добьем быстренько. Как у меня еще есть броня, точнее. Ну, я почти собрал а, броню старателя, кстати, если что. Просто, ну, я же последний вообще не вообще не играл, все уже давно собрали, а я только не собирал. Ну, теперь я собрал, то что следующий видос у меня будет уже в этой броне старателя. Так, все, получаем подарочек, немножко патронов, ну и по минимуму ресурсов. Когда я зашел в шатер главаря, мы внимание сразу привлекло огромное длинное зеркало, стоящее по центру. Как завороженный, я подошел ближе и коснулся гладкой поверхности рукой. Смотреть. Это, видимо, зеркало там будет. Опять же говорю, я немножко начинал снежный, этот ивент. Снежная королева, да. В зеркале появилось изображение высокой, совершенно белой женщины с посохом в руке. Она сидела на ледяном троне, а рядом с ней скованный в длинных жестях. Сидел седой старик. Это же Дед Мороз. Или... А, это не... Фу, это не здесь. 
королева, это что-то другое. Ты убил их всех, не так ли, против холодных? Но в тот женщина неожиданно обратилась ко мне через зеркало. Именно то, что вы люди делаете лучше всего. Но ничего, скоро вечная зима поглотит всех вас, и страдания придет конец. После этих слов она одарила посохом о пол, и зеркало треснуло. Больше ничего не увидел. В принципе, можно идти. Это не снежная королева, что-то другое. Это какая-то... Не помню. Старая что-то снегурочка, что ли, что-то такое, в общем. Давайте подарочек откроем. Тут, да, про химика. Ну, понятно, бывают полезные, бывают бесполезные подарочки. И, в принципе... В принципе, что? Елочку украсть, она сюда два задания. Сейчас я их быстренько выполню, мы с вами ее украсим. Да, вот я уже выполнил их два задания, в общем, которые у меня были взяты. Я украшаю елочку. Получаем этот топор, который с нами... Ну, как этого чувака, который с нами боролся, ледяный разбойник. Полярный топор называется он. Да, ну, конечно, он... Для таких уровней, когда его можно получить, там, какой то уровень, что ли, можно начинать это задание. Ну, там написано, рекомендуемый уровень 40, типа, на этих уровнях он будет, на самом деле, полезным. Но мне он уже, как бы, не нужен. Давайте его скинем тогда в этот, а, в лагерь с наградами от прошлого ивента. Ну, вообще, в принципе, награды с зимнего ивента. Кстати, смотрите, почему три два шарика отдельно. Видимо, это разные шарики со снеговиками, с разными, а, как сказать, способностями. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Прикольно. На этом можно закончить. Если вам не сложно, а вам не сложно, можете поставить мне лайк. Можете также написать комментарий, если вам интересно подписаться на мой канал. Также подписаться на мои соцсети. Ну и в целом все. Всем удачи, пока.